problème de requin, ben, il faut que toute la réunion, il monte devant la préfecture et il demande au préfet des comptes. Il n'y a plus d'autre chose à faire parce que les discussions ne mènent à rien. Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que dans quelques temps, on va dire aux réunionnais, maintenant, vous n'avez plus le droit de mettre le pied dans l'eau. Ce qui va se passer. Et je dis aux réunionnais qui dit oui, mais ça, de toute façon, c'est bonnes oreilles, de toute façon, c'est pas nous les manger, etc. Créole, arrête, pense ça. Dans deux, trois jours, vous n'avez pas mettre votre pied non plus dans l'eau la mer. Donc, il faut aujourd'hui trouver une solution. Il faut prélever les requins, en nombre, je pense, les requins bulldogs surtout. Et puis, il faut sécuriser des sites et mettre l'argent qu'il faut pour sécuriser des sites. Et la ville de Saint-Leu euh, a donné, j'ai donné, en tant que maire, une feuille de route à un administratif de la ville de Saint-Leu, je cite, Marial Lebon, DGA à la ville de Saint-Leu, pour me préparer un appel d'offres européen et on va solliciter par, ce biais, par le biais de cet appel d'offres une étude pour sécuriser le spot de Saint-Leu. On ira jusqu'au DCE, dossier de consultation des entreprises. Et on saura véritablement quelle est la meilleure solution pour sécuriser le site de Saint-Leu. Si on a les moyens de le faire, on le fera personnellement. Si on n'a pas les moyens de le faire, on ira voir les services de l'État, on leur dira alors qu'est-ce que vous faites Oui ou non Parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui on est capable d'aller sur la Lune et on n'est pas capable de sécuriser un site pour la baignade ou pour la pratique des sports nautiques. Mais c'est du n'importe quoi.